足り合いまして一席お付き合いをいただくわけでございますがもう本当にあの4月になりますと東西三人会9日の日は、えー、私がまた東京へ呼んでいただきまして東京の国立演芸場でおしゃべりをさせていただく東京で年に2回大阪で年に1回こうしてやらせていただいているわけでございますなかなかあの東京の落語を味わうというのは大阪ではなかなかその機会がないんでございますね。それはあのちょいちょいお見えになって男子師匠を聞くとか、まあお亡くなりになった新庄師匠なんかもう年に何回となく、大阪へお見えになって、っていうことはございますが、我々と申しますか。ちょうど話し家になっても30年、えー、少し経つというようなあ人間がこちらで聞いていただくというのは、本当に少ないんですね。で逆にまたあの若手と申しますか、10年前後やったら、我か俺かで大阪でちょっと来てって言ったらよっしゃ、もうその代わりに何も関係なしにというような、こういうのもたまにはあるんですが、難しいもんでございます。東京も話し家が今約600名ぐらい、大阪180名ぐらいおりますんでね、えー、まあ言うても知れてますわな、800人いかないんですから。うんもうそのなんか聞いた東京の大学の教授や助教授や講師を得た 1,400 人おるっていうねんからそれよりも少ないからまあ天然記念物みたいなもんやと思います、えー、でも誰も保護はしようとはしませんけどね、えー、もう保護してもらうと終わるんやそうでございますこういうまあ自由に羽ばたくようにでて羽ばたきすぎてねわからんちゅうで東京なんかやったら大手もだおはようございます言われても話しかかって合わないとも教会が違うと合わへんのですからね芸術協会とか落語協会男子一門とか円楽党とかいろいろございますからもうその私らでも大阪180人近くなってくると楽屋でおうても「はは」言うてるけど向こう知ってるけどこっちは分からんというよほどあの仕事を頻繁にしないことにはまたそのやっぱり一門ということになりますと。観光総裁で会うたりしますもんですから覚えとかないかんてなことありますけども人のことは何も分からへんですうちでもまあ弟子は6人おりますけどもまともなやつは2人ぐらいしかおりませんからねでそれ何がまともやあいたらもう年いってるのに結婚できたんが2人でございますからもうそれ結婚しようということはやっぱり、まあ、自信にもつながるんでしょうけどもやっぱり経済的なことが頭にありますから嫁を思うたらその食わしていかないかねけど今は皆食わしてもらおうと思って結婚しますからなところがこの頃結婚しない女が多うございますからこんなに食わずにやったら一人のがええのでだんだん昔は話しかをあなたと一緒に書体を持ってお前は私の力でスターにしたいって昔はみんな女の人は騙されてたんこの頃はっきりしてもうこの方は一生この子あかんいうの先に見よりますに。でそれがまた大手万年やだからもうあのちょいちょいね私らでもバーッとみんなで寄ったり飲んだりした時にま,まだ独身ですかってええ子おったらちょっと若いええ子であのバーッと言うのにあの知り合い紹介してえなって女の人に言われるから「どうですうちの話かいら話かほどええかへんのやつはおらん」ってこうそういうイメージが強かったけどまあそれは初学なんかいかんのでしょう一緒に4回もしたんやからね。4回できるか幸せですよ。まあ、何回目が一番良かったかは聞いてませんけど、まあ、4回目が一番良かったからとどまってたんでしょうね。で、あーちゃんという、まずあーちゃんはやっぱり、べっぴんさんでしたし、気性がやっぱり男っぽいんです。やっぱり、その、話し家の嫁にでもなろうちな、女、女はいらんのです。男、男の方が。それはそうです。向こうが引っ張っていくやと、こっちはついていくという感じです。もう諸角もほとんどそうでしたからねあまあその多少おしゃれに気遣遣ってその服とか靴とかシャツネクタイあ、まあ、そういうような普段着て歩くような、まあ、着物は別ですけどもで着て歩くような身につけるような時計なんかは昔は月譜と申しまして今はローンって言いますけどそのお金はきっちりと払うんですやっぱり見場をよくしなければいけないでも何着ても似合わん人でしたけど。<笑>金かけたかて無駄やというような
、ほら、飲みたいだけは違うと。あんなもんは、お前、飲む時は金払わねえかなと思うけど、酔うたら忘れねえから。で、目覚めたら、あの金がもったいないように思うと。だから払わへんねやと。で、飲み屋行って払う金。ああいうものは、その、あ、諸君が来てるやないか、そうや、諸君がここで飲んでんねやと思ったら、そこの店の人は、えー、宣伝になるやろと。せやから、わしは広告費やと思ったらただやっと、こう言うて。うん。そんな、まあ、私らでもよう言われました。お前、どないして酒飲んでんねん。いや、ちゃんと払ってます。あおやな、お前、酒みたいなも、酒代なんか払うなって、こう。いや、そんなこと言うたら、飲ましてくるめん。なことない。それで飲ましてくれるような店、探さんかいって、こう言う。もちゃいを言われたもんです。まあ、諸閣が飲んでた時はほとんど家賃いらんね。もう自分とこの土地で家で。ほんで、お酒っていうたかで、まあ、家族でやってるようなやったら突き出ししたかで、酒にしたかで、一生ただ飲みされたかって原価で済むけど、今は女の子や、それからあの、家賃や、権利金や、なんや、言うたら、その酒にいっぱいお金が詰まってるわけですから、それ逃げられるとやっぱ追いかけてきおります、ね。えー、そ,のそのお金も、まあ、この頃なんて言いますかそのだんだん物が安くなったとデフレやとこう言いますわなで今まで1万円のもんしてたんがやっぱり8000円ぐらいになってるとこう言いますけど私ら最初は親やから物安くなったらこんなありがたいことないやないかとインフレでどんどんどんどん物の値が上がっていくと困ったもんやけど下がんねやったらこんな嬉しいこと話し家の収入はほとんど変われへんねんから。低迷したままですからな。それがずっと、それはまた、下がっていくみたいで、下がりようのない、低品をうろうろしてる人間にとっては、マクド行ってあんな安くなんやったら、2回分増えるようになったようなもんやから、まあ、我々話し家みたいな人間には、ああ、デフレはありがたいなと思ってるけども、本当に働いてる人、ローン抱えてる人はね、収入は減るわ、ローンはそのままやわ、ああ、物が売れへんから会社はだんだん人員を削減するわ、クビになっていくわって。お金というのはまあ考えてみたらやっぱりインフレの方が景気がようなるってそこらが私ら経済学者と違うから分かりにくいでもまあそのお金でもペイオフかなんか言って4月から 1,000 万円以下以上はもう払いませんで銀行潰れたかてこの関連のことは本当に鈴木さんが詳しいんですもうそれはもうその 2,000 万 3,000 万あんた小銭の話したらいかんってこう。え、二千万三千万が小銭ですわたら全財産やから、それ。そ,そんなもんもあらへんねんから。わたら、あんたどうすんのペイオフになったら、その貯金ちゃんと分けなんだろ。いや、分けるも分けも一千万以上がないねんから、どう分けんねんってこと。二百万ずつ寄せ入れてもしゃあないなってこういう。でもまあ、その昔は、億万長者っていう言葉を聞いたら、すっごいなって、今、億っていう感覚が。まあ、多くぐらいどうちこと悩まないかと。ああ、一時、あの、盗まれた最高が3億円事件というのがございまし3億円取られた時にすごいな、どのぐらいの金額なのに、もうこれで見つかるなんて一食でいけるわなと。とら、まあ、昔はどちらかと言ったら、もう単価違いますから、100円。で、今の子に100円で、ええー、子供でも一日駄菓子屋行ったから100円は使う時代。とら、昔はやっぱり100円という価値はすごかったそうです。もう100、200円で家が買えるとか。300円で土地付きが手に入るという時代のまあそれは100円200円と今の100円とはだいぶ価値が違いますんでもうその先輩方々に教えられることはもう落語で一番難しいのは内容よりもお酒のことは昔からまあ値段酔うないしや酒のいいのが出てきたいいのはもう分からへんそうやけどお金の単価だけは何も一生懸命説明したかて古い方と今の方との感覚が違うもんやから。そのお金が出てくる楽は難しいとこう申しますが今日なんか特にまあお金のやり取りの話で古い時代でございますんであ,あそうかそうか古い時代はこういうお金の価値があったんやなというのを、まあ、分かっていただいて聞いていただこうとやっておりまして、えー、表からずっとこう一人の男が登場しますと落語の始まりとやっておりまして「おはようさんおごじおお関心に起きてたなえー、いやお前のおちゃがまだ寝てるやろと思ってたやん」。えー、ようでもあのいつもやったらまだ寝てまんねけどね。で知らん今日はえらい早う目覚めて。まあいわゆるたまに目覚めてねやからしゃれでさっきずっと起きといたれと思って「けてねえじゃなしゃれで起きといたれ」って。いやまあしかしな早起きをするというのは結構なこっちゃ昔からええことが言うたあるやろ。早起き三両酔い寝は五両ちゅうてな。うん、いや
お金の方がいいけどそう布団の中でいつまでもぐずぐずしてるっていうのはあんまり関心せんないやまあそんなことはどうでもいいんだけど実はなお前に頼みがあって来たんやほんとにずーっと前にお前にあの20円用立てたことがあったなええー、忘れてしまえんよう覚えてま困った時にあんた助けてもろていや早いこと返さないかんなと思ってましたんやけどなんせあんた貧乏暇なしと言うやっていやいやわしもな偉そうなことが言えんと言いますあの金を貸した時、まあ、おまはんのお父っつぁんにお世話になったわけ、まあ、恩返しのつもりで貸すさかいついつまでに返してくれまたある時払いの催促なしと言うやってさかいにと偉そうに言うた手前まあ、とに言いにくれがどうしてもいるような金が、うん、あれなんとか返してもらえんやろかそんな言い方されたらこっちがつらいでんかな。もろ担当違いますからな。借りたやつがそれはまあ返さないけど。ええ。ほな、あの、なんとか、今度のあの、石器までには。でも石器ってのは悠長なこと言うててもたら困んねや。もう生徒ありまんねんな。まあ、10日ほど待ってもろた。10日が待ってる。なのか、なのか困んねや。な、四五日、四五日どうにならんねん。明日、明日具合悪いんや。どうしても今晩までに20円の金段取りしてほしいんや。いや、ほんまに困ってきてるさかい。頼むさかいな。回して帰るわ。いや、ああ,あ、もし、もし。うん、見てしまったな。何が早起き34位には5両やん。あんなさっきお前忘れてたやねんが。そういう20円って。お前今、逆さに売ったかって50銭の手にもないんや。今晩までに20円って。えらいこと言うてきなったでもうたまには早起きしたらろくなことないなじゃあねもう一遍、ね、寝直したろかしらおはようさんあおおおこしやすえらいなおまんのこっちゃがいまだ寝てるやろと思ってよしてもうたんやなあ早起きするというのは結構なこっちゃで昔からええことが言うたる早起き三両よいにはご両ちゅうてなでもそれはあきまへんわ昔の人が言うてるようなことあってなれへん何がわ早起き三十余裕には五両やんあげへんでそんなことあるかいな昔の人が言うてることに愚かはないっていやあげめあげめ待ってんならどうかそうだんがな三日に預きたいたら火事に遭わんって言いましたろざまのお前のあの前菜や年がら年中は預きたいてまねででも火事三遍会いましたでであの日遊びする子は寝しょんべんするとこう今んがな寝しょんべんする子を家事へ奉公させたら寝しょんべんが治ったちゅうてそのだんご理屈言うんやないがなまあまあしかし昔からそういうふうにしたあるもんやな早起きするというのは結構なことしかしな起きてそのいつまでも寝まん中でゴロゴロゴロゴロしてるっちゅうのは体に悪いなあかえって患いとくでいっぺんそこら起きてきれいに掃除して表出てみいなお天道さんのはお手なしでも当たったらスカーッと気持ちがするもんやな。いつまでも大体なお前がそなしてのらくらのらくらしてるというのも一人もんやさかいかんねん。かかもうたどないや。かかもうたらだんだん。ほんのね一人が食いかねてんのが嫁はもらいまっかいな。そんなことないで。昔からまだ昔でかいな。まあ、まだ待って聞きなあれ。昔からな一人口は食えでも二人口は食えるとこういうねん。やのめほど無駄の多いもんはないなえー、ああ嫁はもうて所帯持ったらこんな経済的なことはないそういうことそりゃそうやがな晩のご飯ごしらえにしたかて一人でおったら邪魔くさいちので次外で食べるやろ一体分外で食べる金上のは嫁はんに渡してみな、うん、嫁はんやんやかんやんきありくりして一日の二人のおかず代が出るってなもんやあ昼もんにしたかてあんたまあシャツとか旅とか汚れた破れたべーと掘ってしまう読みはんがうちに出たらそれをきれいに洗濯して、まあ、作ろうてくれたらいつまでも履ける切れるってなもんやあうち帰ってきたかでおもろない酒で外で酒飲むやろその酒代をうちで飲んだら2日でも3日でも飲めるってなもんやこんなんつもり積もった大きいもんやであなるほどねねえ何度ええー、出物でもおまんの出物っちゅうやつがあるかいな。いやいや、わしかてな、こんな話持ってくるぐらいやすけまあ、心づもりはしてきたんやが、まあ、わしが世話を焼酎、その、おなごはん、年はな、22やん。あ、22。ちょうど
わたいとはよろしなそうやろうなおばはんのちょうど巡り合わせというかまあまあそのぐらいの年齢がええやろと思ってまあ心してきたけどいやいや相手なべっぺんちゅうほどのおなごやないにゃあんあの背がすらーっと高い低い背がすらーっと低いんでかで鼻がツーンと低いんでしゃろ当たった当たりないなそんなもんまあまあ鼻は低いけどなデボチンは出てるでで両方のほべったが飛んでてて顎がしゃくれてるさかいまあこけても鼻は打たんわな目は小さいけど口は大きいで,で右と左の眉毛の長さの違うところに愛嬌があるなで右の目尻に外れがあるけど左の口元にあざがあるさかい、まあ、入れ合わせはついたんやであの縫い張りとかお茶お花こと三味線という女人との道はまあ何を指しても半人前やが目者五人前食うな折り目切れ目の挨拶とかなんとかこういうのは下手やけどいらんことはよーしゃべりよるわ仕事遅いけどつまみ食い早いな、まあ、この女子にな一つだけ傷があんねやまだでっかいなそれお腹に子供があって海好きやでおめえこれ嫁はんにもらう気ないかそれい,いっぺんまたちょっとじっくりさせてもらいますわ悪い話じゃないように思うけどなあんまりいい話でもおまへんでそれそうかなまあ本人が気に入らんちゅうたらしゃあないこれは何でも縁のもんやさかいなあそうかまあ誰とほか当たってみるわまあ、こんなおなごでも金の二次円もつけるちゅうたらまあ、どことの誰かもうてくれるやろえらい邪魔したなさいならああちょちょちょちょちょちょっと待ってちょちょっとそ,そう慌てて帰らんとまあもう一遍お戻りもう一遍お戻りお前古手屋生きてんねやないねんでもう一遍お戻りてなんていうかのそれ二次円つきまんのいやまあまあそらこんなおなごやさかい持参金というほどのこっちゃないけどまあ20円だけは用意さしたねあせわせもらえばおおおぐなれおぐなれて手出しないのおぐなれてこのお前もらうかえもらえま20円、えー、20円と違うわ嫁はんをもらうねんええー、嫁はん付きの20円、えー、20円付きの嫁はんやないか嫁はん付きの20円ってかややこしなんねやもらうのかええー、もらいまほなあのー、お腹の傷のことも承知やなえいやお腹の傷何がいいよお腹の子供の傷のことも承知かっちゅうにほんでこれなお腹に子供があった傷でかいやそれは傷やでお前嫁入り前の娘のお腹が臨月やっちゅうたら俺はお前立派な傷やでお前いや私はそらいように思わんなそうかええー、長年連れそうた見男ってあんた子供ができなんだいた赤の他人養子に迎えてで財産譲るっちゅううちかと思わねえでそんなこと思ってみなれここじゃあ,あんた半分だけでもほんまもでんがなうんで向こうからこっち来んのに腹の中入ってたら風邪ひきめへんやろもの考えようやなまあおまはんみたいに言うてくれたらこっちは気は楽やなほな何かこんな話進めてもええかいや進めてもええってのはんな悠長なこと言うてもたら本番もらおういや、今晩とお前、猫の子もらうんやないで。今晩とはちょっと世話しない。い世話しないじゃんだ。ほんで、今晩や、さかいもらいまんねん。回してやったら入りまえねん。ああ、おなこと言いないな。ええー、彼にもやで、一生の大事や。おまんかっていろいろ人に相談、いや、もう相談する相手呼ばへんねん,、うん。親はもう死んでおりまへんし、兄弟はないし、で親戚の方で遠いとこにいてまんねん。もう付き合いも何にもしてまへんねん。もう私さえもう納得したらそれでよろしいにゃ。うん、身があるな、身の上やな。いやいやまあこんなことやさかいまあ暦は見てきたんやまことに日はええで相手もなまあ急いでることには違いがないんやほならこれが先方いて本人が納得したら今晩来てもらうことにしようかえー、えらいすみけどそういう人くなれで本人どうしても具合が悪いって言ったら20円だけ今晩<笑>そういうわけにいかんがなええー、さあさあそうなるとおまはんも鼻むこやで汚いなえびくい真っ黒けやな風呂行かへんのかい何見てらんねん
。ええのかいと私こう見えたかで二回は行ってまんが。えらいな。日に二回。や、春と秋に。<笑>お彼岸やがんな、それやったら。ええ。ああ、もうとりあえず一回風呂入ってきれいにして。でな、ちょっとまあ、杯きごとの真似ごと。それから、せな、お酒一合か二合。それから、何でもかめんお、お頭付き一つ用意しといてくれ。ああ、ようでな、どうも具合が悪いったら、うち、誰か呼びに来てくれたらあうちで段取りするよってね「ああああああああほならまあ今晩なんとかその嫁になる人連れてくるよ」ってね、えー、そこらきれいにして風呂入って待っててやえー、えらいですめんな何のあ,あ,あいさもなしでいっぺんうち帰ってゆっくりお茶でも上がりそれ何を抜かすねん<笑>しかしまあ世の中わからんもんやなええー朝起きたら忘れた借金返してくれ言われて困ったな思ってたらその金持って読みはんが来るっちゅうねん昨日寝るまで何にも知らなんだよわからんもんやでおいあの再電話入れおいまだ寝てんのかいな,なんか寝てられたこんなんにはわしはほんまに困ってんやもう夕方までに金の段取りができないんだらもう他へ走らんならんにゃなとりあえず起きてそれがあの段取りがつきましてお前不思議な男やなそんな人お前寝間の中でゴロゴロゴロゴロ枕抱いてて段取りできたえこれもできる時っちな簡単にできるもんだできん時は何分走り回ってもできしまえんねんけどそれ当てにしていかええー、もう当てにしてまっていとこない必ず夕方にはああそうかやでやれやいやもう漫画館ちゅうたらなもう誰らと他へ当たらないかんと思ってたんやそうかほなら必ず必ずあの夕,夕方になったら、うん、取りに来るよってに頼むで「へえへえわかりました」「任しなでへえ」とかと安心してあややこしい日が過ぎていきます。夕方になりますと金物屋の佐助はなかなか世話好きな方でございましてもう町内に必ずこういう方がいてて段取りのええ方でねあ夕方になるとその佐助はんが嫁、えー、はんを連れてあそうさこっち。入れてもらえない。遠慮せずよろしい。これからあんたのうちなんですが大きな顔してな。ああはいなれはいなれ。え、こんばんは。あこんにちは。まことにお日柄も結構で二十。え、わざあげてもらえない。うん。言うてたんはなこの人じゃ。ああこれなあんたと同じまことに身寄りの薄いお方。あおまはんに袖にされると大変困るでなあどうぞかわいがってあげてもらいたいあんたも一日も早うここの花粉になじんで、えー、いろいろと面倒を見たり見てもろたりせないかねで分かったらなあそしたらな、えー、ちょっと逆好きごとのまねだけでもせないかんすけどそっち持っていってそんなこう言うてなえそうそう一つグッと開けてこのこっち回してなはいはいよしああはいなんではいはいはいはいはあそれで結構じゃ形だけじゃがなよ私もなもう長いことこの町内に住んでいろいろと世話をさしてもうてますなもう随分じょうさん世話さしたらどことも上手に言ってるでおまはんらも一つ嫌なことは聞かさんようにな困ったことがあったらいつでも言うてくれたら何でも相談に乗るよって、ね、<笑>いつまでもでさし,しく。なかように暮らしてもらいたい。なまあ、なこうどはよいのうちってこういうさね。私はこれで。あ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。ええ、あれ、あれ、れ、れのもん。あ、いや、あ、あ、あれは。何が。え、二十、二十、二十。あ、前、いや、前、こと、お前。二十。あ、わ、忘れて。忘れてもたくまりまんがなあんなん忘れてもいいけど人参が大事やろ<笑>何で言ってんかなないやいやいいないないいろいろ,いろまあこっちも都合があってやなでも急にあのどうしても持ってこれんようになったんやいや実はもう明日の朝ということになったんやないかいあごでいいなで今晩やさかいもうたんやないいいなってわずかやないかいなわずかってお前長年ここで商売してんやなあ、金物屋のサスケといや、ちゃんと名前が通ったの。人間やそこらでもね、逃げも隠れもするかい。お
いや分かったろいやたとえなかったらわしがちゃんとあ未然に切ってでもあ明日になったら払うよってんのいやいやいいなあれは間違いないやろな頼むせんねんこんなんだけ置いて帰るよって言うの。てれくさいな、なんか、もの言うのかな。<笑>どうです。一つ、一番将棋でもしめわ。<笑>ええー、知りません。ああ、そうやね。もうなんかあんまり将棋は知らんもな。いっぱい行き目。ええー、お酒は飲めん。あ、そうか。話しゃあねえ。おお、寝まよか。あそこに置いてあった酒を片付けまして枕を並べて寝てしまいます。あくる朝、おはようさん、ここに、いやー、昨日はえらいすまなんだな、やれだけやいやいやいや言いながら肝心の夕方は店を出ようと思うたら、まあ、田舎からお得意さんが見えて、またこのお得意さんというのはわしでなかったらいかんねや。うん、他のもんではあかんちゅうでわしがまあ接待してしまいには最後の酒の付き合いまでしてえらいおそになってしもて、よくなんだよ。えー、すまなんだ。できてるか、二十円。う,うちもあの、今朝ということになりましたよ。大丈夫か、それ。いえ、それ間違いお前ね、もう持ってきてくれるやろと思いまんねん。あ、そうか。まあ、すまんけど、ここでちょっと待たしてもらってもいいかやろか。いや、わしもな、まあ、こんなこと言ったねえけど、番頭さんとかなんとか偉そうに言うてるけど、やっぱり店へ帰ったら方向にいいやん。そう、たびたび店を開けるというわけにいかへんやん。ここであの、ちょっと、一服しながら、待たしてもらってもいかんか。いいどうぞあの一服しながら待ってもらったらもう持ってきてくれるやろと思いまうので、はあそうかならちょっと一服させてもらおうわ、はあ、しかしまあえらいこと頼みに来てすまなんだないやもう、はあ、おまはんがもうあの時に「よろしば」ってこう言うてくれた時はもうなんとうれしかった、はあ、いやよろしかったなまあ長いことこの町内でいろいろと。仕事させてもらってるさかいに、まあ、20円や30円のお金、まあ、言うたら誰でも、まあ、用意はしてくれんだけどこれだけは一人に用意わんことなってな去年やったかいなそう仲間の寄り合いがあったおじの旦さん風邪気味でちょっとしんどいさかお前代わりにいてくれるかちゅうてわしが代わりにいたんやほんでまあ飲めん先を皆に勧められてやらい悪いをして帰ってきたんうん気分が悪いしてる時にそううちにあのお鍋っちゅう女中が空いてたんお前知らんかいっぺんぐらい会うたことあると思うんだけど知らんブサイクなおなごやん、うん、これがなまた顔に似合わず親切なおなごでわしがまあ上げたり下げたりしてたらまあ背中さすってくれたりまあ薬を持ってきてくれたりゆうくんでくれたりまあイライライライラしてくれたりそうこうそのうち気分が治ってくるわなわしの部屋で若い男と女が前夜中なあうんでまあ酒の勢いも手伝うてまあおかしな長になってしもたんやでまあお互い一人もんやさかい忍び寄ってるうちにおなごは受け身やんどんどんほら大きなってきてあんなもめ旦さんに知れてみな来年ののれんわけ別居もみんなパンになってしまうどないしょっちゅうのでまあ金物屋のさすけ屋に相談したんやまあ金物屋のさすけ屋が言うのにはそんなもめ旦那の耳に入ったらどないすげんなんだえらいことになるでもうとりあえず早くと宿下がりをさしてで早くともう片付けた方がええでこれは片付けてしまいでただというわけにいかんさかい、まあ、金の二次元もつけたらどことのアホがもらいよるさかいなまたこれがまたアホがあったんやてでも早いことそれにも押し付けない感じで早もてこい早もてこい言われてもまたまたまたまたしてこんな話よそにも言えんやろだからまあ悪いけどおまはんにどういうことになったんやえらいすまなんだな<笑>さよか実は話題ゆうべ読みはんもらいましたよ<笑>読みはんなんでそれをさっき言うてくれへんねんないやそんなおとりこみやったこんな話持ってけへんにゃほらすまなんだしかしまあまあおめえとそれがあんまり見えたいこと思えへんに。言うたわであのその、からもんやのサスケ屋の世話でもうたんねん。いや、それまた別の、いや、別や思えんに。お腹がこれで二十円つきまんねん。ほんなんかな、お鍋もうてくれっちゅな。あんたこ
いやそれこれいやどない言うたらいいやろこれこれまあ、ことにあんわ申し訳ないもうもうもうもうよろしいわもうそらもうもうええのもんですさかいなもうこれはしゃあないもうそいやいやもうそいやいやいないもうわかりましたもうええのもんよろしいよし私もねもうその手手親が誰かわからんよりもまああんたやっちこそえわかってたらまたこれから何度の時に役に立つなあほなこと言わんようにだしけどこのあの金はどないなりまんやろうないや金はうちもちょっとしたらあのサスケはんが20円持ってきまんねやサスケはんはわしが持っていくのを待ってねえでえそんなん言うたらあんたちょちょちょっと待っとくなるなでもまあ手ぬぐいがありますわなこれをまあ20円としますわで私がこれをあんたに長いことをお世話になりましたってこう返しますわな、うん、でもわしがこれを持ってサスケはんとこへ行くねやなサスケはんがこれを持っておまはんとこへ来ようねあぐるーっと一回りすんねやなあなるほど金は天下の回りもんや。